Ah mon fils, papa s'est cassé le dos à l'usine pendant des jours et des jours, des mois et des mois pour mettre de côté sur mon épargne assez d'argent pour t'acheter mon vélo. Tu vas l'avoir ton BMX que t'as tant rêvé depuis des années. Grâce à mon épargne. On est une Rousseau qui arrive. Ton épargne Abdel. Notre épargne. Et Louis Boyard qui nous montre sa chatte et des candidats du Nouveau Front Populaire qui apportent tout leur soutien aux jeunes délinquants qui ont brûlé leur école. Et tellement d'autres trucs lunaires. Attention, please. Ce SDF avait adressé un message à Emmanuel Macron lui rappelant sa promesse de campagne de tous les loger. Depuis, Michael est décédé et son frère handicapé est toujours SDF. Pour les migrants, vous faites tout. Nous, on n'est pas des chiens, on est français. Le maire de Cholet, Gilles Bourdelex, LR, RN, qui avait indiqué par SMS lundi à un journaliste qu'il renonçait au second tour, bluffait. Il serait finalement candidat. Il a raconté ça pour que la France Insoumise maintienne sa candidature et il a réussi. Ce génie du mal. Louis Boyard et sa chatte. Le programme du nouveau Front Populaire est le meilleur programme de défense des animaux. Sauf l'abattage religieux, évidemment. Hein. Là, euh... oh, qu'est-ce qui se passe hein C'est lunaire. Écoutez. Et aussi, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour les parents de, de ces deux mineurs qui sont mis en cause, pour qui la situation est très complexe en ce moment. Donc, euh, je... Évidemment, hein, comme, comme euh, il suit les traces de Mélenchon, souvenez-vous, Mélenchon a dit que c'était, par rapport à Courbevoie, que c'était très très difficile et, et, et horrible pour les parents euh, de ces délinquants, de ce qu'ils ont fait. C'est compliqué d'être parents de délinquants, de criminels. On s'en bat les steaks des parents de ces enfants-là. Si c'est de leurs enfants sont comme ça, les parents aussi ont fait un package et on va tout, ils vont tous en prison. À quel moment t'apportes le soutien Apporte le soutien à toutes les familles qui ont vu leur école brûler. Apporte le soutien à tous les professeurs qui ont vu leur école brûler. Apporte le soutien à tous les gamins qui sont traumatisés d'avoir leur école brûlée. Non. D'abord le soutien, d'abord les délinquants et les, les criminels. D'abord, parce que c'est eux qui votent pour nous. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue comment le monde il, il roule à l'envers avec eux. Coup de feu, arme de guerre, course poursuite, retour sur une nuit de violence dans une cité à Nice. Je vous, je vous laisse l'article si ça vous intéresse. C'est de la folie furieuse. Le canard enchaîné révèle les très mauvaises notes de Jordan Bardella lorsqu'il était étudiant en géographie à l'université Paris-Sorbonne. 4 sur 20, 1,6 sur 20, 1,8 sur 20. Il paraît qu'il faisait des coloriages euh, pas assez ronds euh, en moyenne section également. Il n'obtiendra jamais sa licence mais décroche euh, à l'époque un contrat d'assistant parlementaire et Fenn payait l'équivalent de 2,5 fois le SMIC pour un mi-temps. Je le prends en géoguesseur. C'est marrant, hein C'est marrant comment tous ces gauchistes hurlent à la mort euh, sur les classes sociales et tout le bazar, mais dès qu'ils peuvent euh, taper leur adversaire, alors là, le mépris des classes, le mépris du, de, des diplômes, le mépris de... On enlève le frein à main, on y va. C'est incroyable. Quatre désistements RN, dont une face à la philippiste Naïma Mouchou. Pourquoi j'ai vu ça Non, c'est pas spécialement intéressant ça. Ah oui. Tiens, les militants et services d'ordre de Rima Hassan de la jeune garde, groupuscule pseudo-antifa fondé par Raphaël Arnaud, candidat et les filles dans la première circonscription du Vaucluse ont été mis en examen pour antisémitisme. On va continuer combien de temps à supporter ça Des antifas qui virent facho. Je le dis, un antifa c'est juste un facho. Un antiraciste c'est juste un raciste. On va pas ça... Trois jours avant le premier tour des législatives et à l'issue de la garde à vue, huit jeunes gens ont été mis en examen pour violence volontaire en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Membre de la jeune garde antifasciste, alors tu vois, euh, Darmanin, il y a le gude est dangereux, l'extrême droite est dangereuse, bah oui, mais et, euh... et l'extrême gauche, pourquoi vous vous dissoudez pas euh, la LFI Pourquoi vous dissoudez pas la jeune garde Pourquoi vous... À quel moment il euh, y a des gens, ils ont des casiers judiciaires, ils peuvent se présenter en politique À quel moment il y a des gens, ils sont fichés S, ils peuvent se présenter en politique À quel moment il euh, y a des propos de fous furieux euh, qui, euh, qui valident les paroles du rap euh, qui a été fait et que ça passe Il n'y a aucun problème. Normalement, ils devraient tous être euh, déférés devant la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé violemment le 27 mai dans le métro parisien un ado de 15 ans simplement parce que supposé juif. 
Au Canard, le parquet de Paris a précisé que les 8 agresseurs étaient placés sous contrôle judiciaire depuis le 27 juin. Leur victime, elle, a bénéficié de 12 jours d'incapacité de travail. T'imagines, ils s'en prennent à un gamin de 15 ans. Et euh, deuxième effet qui se coule, parce qu'il est juif. En raison du ressenti psychologique de l'agression. Le 27 mai, en fin d'après-midi, les militants Antifa assurent le service d'ordre de Rima Hassan. La candidate est fille aux Européennes. Elle a été élue, et vous vous rendez bien compte de tout ce qu'ils doivent se dire en off, en dehors des caméras, ça doit être... Elle a été élue depuis, tiens, une conférence sur le thème du génocide palestinien dans les locaux de l'université de Paris-Dauphine. Des échauffourées surviennent entre pro-palestiniens et membres de la Ligue de Défense Juive qui tentent d'empêcher la tenue de la réunion sans succès. Le meeting terminé, huit jeunes adultes, le visage dissimulé sous des masques chirurgicaux, prennent le métro. Sur la ligne 2, à la station Victor Hugo, ils invectivent un adolescent identifié pour eux comme « en faisant partie ». Le garçon ne porte aucun signe distinctif, il l'insulte le traite de sioniste et le frappe à plusieurs reprises. Un enregistrement de l'agression est relayé sur le compte Instagram de la jeune garde Antifa. L'une des membres du groupuscule arrive à la station Charles de Gaulle, filme la victime pendant que les autres lui demandent de scander « Vive la Palestine » et pas « Vive Le Pen bon, ». Qui... Imaginez euh, si le Front Populaire chope majorité la libération de la parole de ces gens-là. Ça va être un truc de ouf. Suède, un migrant afghan a poignardé le conducteur d'un bus à la suite de son refus de, la, de le laisser voyager gratuitement. Aujourd'hui en Europe, on peut perdre la vie juste pour un simple refus. Je vous rappelle, hein, je vous rappelle que euh, Front Populaire veut ouvrir les frontières, accepter tout le monde sans aucun quota, sans aucun contrôle, parce qu'ils sont humanistes. C'est un truc de fou. Usul qui dit... Si le service public de l'audiovisuel tombe dans les mains du RN et de Bolloré, les islamophobes centristes, vous allez dégager comme les autres pour faire de la place aux fachos qui s'assument. Mais oui, continuez de disserter sur Rima Hassan et Mélenchon, bande d'imbéciles. Le mec, c'est vraiment, vraiment un poussin au KFC qui milite pour sa, pour sa propre euh, destruction. Mais bon. Une nana flash une Instagrammeuse. Après avoir réitéré en live que des enfants étaient déshabillés et prostitués au Maroc, la tête de la star de télé-réalité franco-algérienne Sarah Goumid a été mise à prix sur euh, Telegram. Sa vie est en danger après que son adresse postale euh, ait été doxée. Et du coup, après, elle a fait une vidéo, euh, vidéo d'excuses. Euh, une grosse vidéo d'excuses. Je suis désolé, mes, mes parents ont dépassé ma pensée. Mais en fait, Ramdan Touami, réalisateur du clip anti-RN, nos passera un directeur artistique. Il collabore avec LVMH et le Louvre. Je n'aime pas la France à 47,50 dans ce podcast. Normalement, c'est une expulsion du territoire, ça serait le minimum. Je veux dire, qu'est-ce que tu fous là si tu n'aimes pas la France Peut-être le meilleur. Bon, la France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait, qui nous permettrait très bien de, de, de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre euh, les épargnants euh, Totalement, absolument, absolument. On, on va contraindre les épargnants nous, on se casse le dos. Et comme ça, on va rembourser votre dette. Vous qui foutez rien à part dépenser de l'argent. Et de toute façon, mec, c'est qu'une épargne. Ça va Notre argent. Notre projet. C'est le communisme. C'est du communisme, basiquement. C'est-à-dire que eux, c'est les nantis. T'as tous les vassaux qui vont, doivent leur donner du fric, obligatoirement. Eux, ils crèvent la gueule ouverte. Et eux, par contre, ils vivent dans l'opulence. Mais attention, c'est des gens du camp du bien de, dans le communisme. Sans les étrangers, il n'y a plus d'économie en France. Un chef d'entreprise exprime son mécontentement envers ceux qui s'opposent à l'accueil des étrangers. Non. Euh, euh, le vol, le recel, le travail au noir, le trafic, euh, les magouilles, ça ne fait pas l'économie de la France. Le quotidien que le Front Populaire veut partout et dans toutes les villes et villages. À Nice, d'autres images des narcotrafiquants patrouillant armés dans les quartiers du Bon Voyage. C'est ça que veulent. C'est ça, c'est ça. Au moins, ils votent Front Populaire, tu vois. Ils font barrage au RN. Un très bon témoignage, très intéressant. Écoutez-le. La semaine dernière, j'ai voté RN. Mais je ne suis pas du tout un, un, un électeur RN. Hein. Vous, vous pas, un électeur... Ah, pas du tout, non, pas du tout. Il fallait envoyer un signal. Voilà, donc je l'ai envoyé. Le, le soir, là, quand il y a eu les incendies, nous, on était là avec des amis. Hein. Alors bon, euh, j'étais probablement le plus clair du lot. 
À hein 23h10, ouais. moi, je suis sorti dans cette rue-là. Ouais. J'ai même pris en vidéo. Ouais. Ça a commencé, il était 23h10. Avant que tout ça crame. Il y avait des jeunes de quartier et tout ça, et ça je m'en fous, hein. moi je suis travailleur social à l'origine. Mais néanmoins il y avait des gars qui les poussaient et il y a des trucs qui m'ont un peu fâché du genre à mort les blancs, à mort les français. Ça a beaucoup influé, oui bien entendu. Oui. Ah, mais complètement, à 100%. Et puis les gens autour dans les, dans les petites communes, il y a un sentiment de... D'insécurité. Et puis on les, on les a laissés tomber, quoi. Les politiques les ont laissés tomber. Il y a une désertification médicale, il y a de en moins fait, en moins de services. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Tout simplement. Ils ont... La semaine dernière. La réalité du terrain. Alors de l'autre côté, j'ai pas compris. Alors je vous lis la phrase, mais moi j'ai pas compris grand chose. Notre tribune avec Camille Etienne dans l'IB sur le carbofascisme de l'extrême droite électorale, notamment du RN en France, sans occulter la possible radicalisation écofasciste des politiques environnementales racistes déjà mises en œuvre. Franchement, j'ai fait 2000 vidéos sur le wokisme. J'en découvre encore tous les jours. Ça ne veut rien dire. Mais eux, ils se tartinent euh, les testicules de, de bienveillance et de wokisme. Euh, du camp du bien et de tout le bazar, ils ont compris, euh, tu vois, ils, ils lisent dans le code. beaumont sur oise le collectif Adama organise une marche en hommage à Adama Traoré la veille du second tour. Front populaire, c'est égal, et c'est égal délinquant, c'est bandeur de cité. Vous votez Front populaire. L'état des gauchistes qui appellent au Front populaire, au chômage, mais ne cherchent pas de travail, demandent des cagnottes à la communauté pour se payer ses propres frais, ne fait rien de ses journées pour améliorer sa situation financière. Et on peut voir, mon chien qui boit de gros soucis de santé et mon chômage ne peut couvrir les énormes frais de soins. Étant au chômage, je n'ai pas d'autre choix que de faire appel à votre générosité pour l'aider. Pour D'ordinaire, je n'oserais pas vous demander de l'argent pour du personnel, mais il s'agit de mon chien, donc je fais au maximum pour lui. Merci à vous et désolé de vous embêter. Donc le capitalisme, non, le communisme, donnez-moi votre épargne, s'il vous plaît. Euh, parce que moi, euh, aller ranger des trucs euh, au monoprix, au franc prix, euh, ce casse couille je, je préfère euh, passer ma journée devant Netflix. Puis c'est pour mon chien quand même. Il hein. hein, y a un peu de pathos, c'est pour mon chien quand même. Vous aimez pas les chiens oh, 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 quand même. Tu cherches du travail dans quel domaine Alors actuellement, je ne cherche pas de travail. Disons que je suis bénévole pour la chaîne avant de me resalarier. Je vous l'ai déjà dit, hein, ne vous mettez jamais à votre propre compte sur YouTube ou en stream si vous n'êtes pas sain financièrement. Arrêtez votre boulot si vous êtes sain financièrement. Mais en attendant, jamais de la vie, t'arrêtes ton taf. C'est-à-dire que, t'imagines, t'es marié, t'as des gamins Chérie, j'arrête le taf. Mais euh, t'inquiète, la chaîne, elle va décoller. La chaîne, elle va décoller. Et t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Le CNC, il va m'aider. Euh... C'est horrible, c'est horrible. Tu, tu vis euh, en dépendance des autres euh, de cette manière-là. Euh, tu flingues le PIB du pays. C'est juste un poids. Mais par contre, t'es de bonne valeur. T'es de bonne valeur et t'es dans le camp du bien. C'est hallucinant. Hallucinant. Bref. Et vous Ah oui, et ça, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Donc ça, c'est euh, Céline Hervieux, députée de... Je sais plus, si vous êtes spécialiste en politique. Elle n'est pas LFI, mais elle fait partie du Front Populaire. Ce qu'elle oublie, il y a un auditeur qui la houspie un peu, euh, qui la houspie un peu, mais... Elle oublie que maintenant, à la radio, elle est filmée. Regardez la tête qui est faite sur le mécontentement de, de, de l'auditeur. C'est juste honteux. Regardez votre petite tambouille. Et ça, ça me choque. Et croyez-moi, moi, entre le LFI et le Front National, mon choix il est fait par dépit, par défaut pour le Front National, mais certainement pas pour une union bancale. Quand je vois que vous êtes alliés avec des gens qui n'ont pas eu un mot de compassion pour les Juifs qui ont souffert, regardez le reportage hier soir sur RMC où on voit ce qu'ont fait les gens du Hamas, que vos concitoyens, que vos collègues sont incapables de décrire comme des terroristes. C'est lamentable. Je suis chirurgien. J'ai vu hier soir des horreurs que j'ai jamais vu en 30 ans de chirurgie. C'est inadmissible. Vous défendez les femmes. Ils ont violé des femmes avec des pieux, avec des fourches, avec des clous, avec tout ce qu'ils avaient sur la main. Ils les ont attachés par quatre, à quatre pattes. Ils les ont violés, brutalisés, brûlés. Et, et, et vous entendez des gens qui considèrent que c'est normal. C'est normal, c'est juste une guerre et ils viennent se venger. Madame, mais vous êtes inconscient. Denis, Je Denis. Suis et du coup, elle répond un peu, un peu plus tard, justement, à l'auditeur. Parce qu'il il, il blablate pendant... La charge, elle a duré longtemps. Elle dit ça. Mais non, écoutez, il y a...
Jean-Luc Mélenchon à Matignon, pour vous, c'est non. Ah, mais c'est non. Mais non écoutez, il y a, une, y a une, une tribune en revanche, qui a été signée dans ce sens par nos trois chefs de parti. J'imagine, ils font un Front populaire tous ensemble, mais ils défoncent tous Mélenchon. Pourquoi vous avez signé, euh, le... Pourquoi vous avez signé alors avec le Front populaire Avec euh, la LFI Vous n'avez pas fait un Front populaire sans la LFI Du coup Vous ne pouvez, pouvez pas chier sur votre propre camp au bout d'un moment Olivier Faure, Fabien Roussel et Marine Tondé. Euh, euh, quand on entend... Bon Attendez, Gauthier mmh. Lebrat. Euh, 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 ils sont Denis, minoritaires. Denis ne vous dit pas que le Parti Socialiste n'a pas condamné... Ah, le Parti Socialiste. Et c'est très intéressant ce qu'il dit l'intervieweur. Le, le, le socialiste n'a pas condamné oui. les actes du 7 octobre euh, en parlant de Hamas. Alors, Il a dit que vous, vous menez un combat politique avec des gens, avec des responsables politiques qui refusent, lorsqu'on leur parle de, du Hamas, de parler de terrorisme. Pas tous, pas tous. Mais pas tous. Et, et ce qui m'importe, ce qui m'importe, ce qui m'importe. Mais écoutez, ça. moi je ne suis pas... Pas tous, alors ça va. Mais écoutez ce qu'il dit après. De parler de terrorisme. Pas tous, pas tous. Mais pas tous. Et, et ce qui m'importe, ce qui m'importe, ce qui m'importe. Mais écoutez, ça, moi je ne suis pas responsable des propos des insoumis, si vous voulez. Laissez-moi vous répondre. Bah si. Bah si. De oh, toute façon, ça ne sert à rien de l'écouter après, parce que ça va faire blablabla. Bla, 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 bla. bah, bah si, quel est responsable You, vous avez signé un front populaire. Donc, au bout d'un moment, pour assumer euh, vos alliances. Non <rire> C'est ouf. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça N'hésitez pas à donner votre avis. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a